student in this lecture now we are going to discuss about those symbols which are based on their latin name and these are most confusing one and that's why you have to learn with certain tricks so let's see first and two first two most important symbols that you must know and that is also confusing one is sodium so mostly the student used to write the symbol of sodium s o because the spelling of sodium begins with s so here the sodium is having the latin name natrium so symbol of sodium doesn't begin with s but it begins with n so symbol of sodium is na ata tumhala kasa lakshat thevaycha ahe sodana manje sodana matla ki soda na 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 ase manje ata apan corona mule gharat baslelo hai ani kantalo hai ata apan asa mhanto hai sodana manje soda re sodium सोडियम चा सिंबॉल एन ए लक्षात ठेवायचं लॅटिन नेम तुम्हाला कोणी विचारत नाही सो सोडियम एन ए पोक पोकेमॉन हा तुमचं आवडतं जे आहे कार्टून आहे त्याच्यामध्ये वेबसिरीज जी असते ती आणि पोटॅशियम म्हटलं की के लक्षात ठेवा बिकॉज लॅटिन नेम ऑफ पोटॅशियम इज अ कॅलियम सो सिंबॉल ऑफ पोटॅशियम इज के नॉट बिगिन्स विथ पी पोटॅशियम म्हटलं की जनरली तुम्हाला माहीत असतं की पोटॅशियमचं स्पेलिंग पी नी आहे म्हणून तुम्ही पी म्हणतात तर पी इज अ सिम्बॉल ऑफ फॉस्परस सो पोटॅशियम इज हॅव इन लॅटिन नेम कॅलियम सो सिम्बॉल ऑफ पोटॅशियम इज के मग पोकी मॅम लक्षात ठेवायचं किंवा पिके लक्षात ठेवायचं पिके कॉपर कॉपर सिम्पल आहे कॉपरचं स्पेलिंग तुम्हाला लन असेल सी लिहायचं ओ लिहायचं त्याच्यातली वरची लाईन मोडून टाकायची आता काय तयार झालं इथे यू सो सिम्बॉल ऑफ कॉपर इज सी यू सिंपल ट्रिक आहे लॅटिन नेम ऑफ कॉपर इज क्युप्रम देन आयन आता तुम्हाला जर फेरस सल्फेट फेरिक शब्द माहीत असेल किंवा जर तुम्ही होमिओपॅथी मेडिसिन घेत असाल तर फेरम फॉस वगैरे असे नावं तुम्हाला येतात जिथे फेरम म्हटलं डेफिनेटली दॅट इज अ आयन हे लक्षात ठेवा फेरम फेरस फेरिक सिम्बॉल एफ ई सिम्बॉल काय लाय एफ ई लिड आता लिड म्हटलं की लिप लक्षात ठेवायचा शब्द लिप म्हणजे लिप मध्ये काय येते पी येतं म्हणजे पी वर न्यायचं आहे पी बी प्लंबम म्हणजे ले प्रभू असं म्हटलं ले प्रभू लिड म्हटलं की ले प्रभू लक्षात ठेवायचं म्हणजे पी बी प्लंबम इज लॅटिन नेम ऑफ लेड अँड सिम्बॉल ऑफ लेड इज पी बी मर्क्युरी मर्क्युरीचं लॅटिन नेम हायड्रोगायरम हायड्रोचा एच घ्यायचा आणि गाय जी सो सिम्बॉल ऑफ मर्क्युरी इज एच जी सिल्वर लॅटिन नेम इज अर्जेंटिनम सिल्वर अर्जेंटिनम तर इथे सिम्बॉल सिल्वरचा येईल आहे ए जी ए जी हे लॅटिन नेम वर लक्षात ठेवावं लागेल तुम्हाला इथे सिलार सिल्वर ए जी सिल्वर ए जी टीन आता तुम्हाला लक्षात ठेवायचं की असं काहीतरी एखादं एस एन आहे एखादी काय म्हणू आपण त्याला हॉटेल आहे एस एन नावाचं किंवा काय जे टीनचं आहे तीन टप्परच आहे मग एस एन तीन टप्पर इथे लक्षात ठेवायचं एस कॅपिटल एन स्मॉल सो एस एन इज अ सिम्बॉल ऑफ टीन तीन टप्पर असं लक्षात ठेवायचं एस एन अँटीमनी अँटीमनीचं लॅटिन नेम आहे स्टंबम आता लॅटिन नेम लॉन करायची नाही आहे मग अँटीमनीचं सिम्बॉल काय आहे सब कुछ मनी मनी असं लक्षात ठेवायचं सब एस बी हा एस एस बी सब कुछ मनी मनी अँटीमनी म्हटलं की एस बी लक्षात सब कुछ गोल्ड गोल्ड लॅटिन नेम ॲरम अँड दॅट्स वाय सिम्बॉल इज ए यू आणि टंगस्टन आता तुम्हाला माहिती आहे की टंगस्टन वरनं कसं लक्षात ठेवायचं की टंग आहे टंग आपली तोंडात असते वर काय असतं आपलं नाक असतं असं आपण नाक काढूया म्हणजे काय झालं इथे डब्ल्यू टाईप सिम्बॉल झाला सिम्बॉल झाला टंगस्टनचा डब्ल्यू वुल फॉर्म इज अ लॅटिन नेम सो दीज आर द सर्टन सिम्बॉल दॅट इज बेस्ड ऑन द लॅटिन नेम अँड इज आर मोस्ट इम्पॉर्टंट that you have to learn because these symbols are useful while deriving the molecular formula molecular formula derive kartana aplyala symbols cha kaam padnar ahe tyamule he symbols tumhala learn karayche especially waiting list karun karayche so further i am going to revise fastly randomly i am asking as a quiz plumbum plum matla ki kay ila hai plum प्लम लिस्टी लिपस्टिक असते माहिती प्लम रेड वगैरे कलरची मग काय लिप म्हणजे लिड लिडचा सिम्बॉल लिडचा सिम्बॉल म्हटलं तर काय लक्षात ठेवायचं पी बी जर मी तुम्हाला सी यू म्हटलं सिम्बॉल ऑफ कॉपर 
पोटॅशियम सिम्बॉल म्हटलं की पी के लक्षात ठेवायचं के सोडियम सोडा म्हणजे लक्षात ठेवा सोडा ना म्हणजे सो एन ए अँटी मनी म्हटलं तर काय येईल आहे सब कुछ मनी मनी एस बी असं तुम्हाला लर्न करायचं आहे सो दिस इज द वे ऑफ लर्निंग द लॅटिन सिम्बॉल एवढीच लिस्ट आहे लॅटिन सिम्बॉलची तुमच्या कामाची टेनसाठी एवढंच तुम्हाला लर्न करायचं आहे आणि हे सगळे सिम्बॉल्स तुम्हाला पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्समध्ये कामात येतील आहे आणि हा चार्ट पूर्ण तुम्हाला कामात लर्न करायचा आहे हा चार्ट जर तुम्ही आता लर्न केला तर तुम्हाला ट्वेल्थमध्ये कुठल्याही डिफिकल्टीज येत नाही मोर एव्हर तुम्हाला नंतर मी कसा लर्न करायचं हे पूर्ण ग्रुप्स अँड पिरियड्स याच्या पण काही ट्रिक्स वेगळ्या सांगणार आहे हा तर नेक्स्ट याच्यामध्ये तुम्हाला याच्याबद्दल ॲटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आणि हाऊ टू डिराईव्ह द मॉलिक्युलर फॉर्मुली हे तुम्हाला सांगितलं जाणार आहे 